గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఈరోజు బయోమెటీరియల్స్ బయోమెటీరియల్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాము ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో వన్ పార్ట్ అనమాట ఇది దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాము దీని డెఫినేషన్ చూడండి ఏ సింథటిక్ మెటీరియల్ యూస్ టు మేక్ డివైజెస్ టు రీప్లేస్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది లివింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ టు ఫంక్షన్ ఇన్ ఇంటిమేట్ కాంటాక్ట్ విత్ లివింగ్ టిష్యూ ఇంకా బయోమెటీరియల్ అంటే ఏంటంటే ఒక సింథటిక్ మెటీరియల్ అంటే మనం తయారు చేసేది మ్యాన్మేడ్ మెటీరియల్ అనమాట యూస్ టు మేక్ దాన్ని దేనికి ఉపయోగిస్తారు యూస్ టు మేక్ డివైజెస్ డివైజెస్ని తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారంట టు రీప్లేస్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది లివింగ్ సిస్టమ్ ఒక లివింగ్ సిస్టమ్ యొక్క పార్ట్ని రీప్లేస్ చేయడానికి ఈ బయోమెటీరియల్స్ ఈ సింథటిక్ మెటీరియల్ని ఉపయోగిస్తారు ఆర్ టు ఫంక్షన్ ఇన్ ఇంటిమేట్ కాంటాక్ట్ విత్ లివింగ్ టిష్యూ లేదా లివింగ్ టిష్యూతో మనం కాంటాక్ట్లో ఉంచుతాం పని చేయడానికి అది ఫంక్షనింగ్ చేయడానికి దాన్ని బయోమెటీరియల్ అంటాం ఓకేనా ఈ డెఫినేషన్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇంపార్టెంట్ అండి సింథటిక్ మెటీరియల్ యూస్ టు మేక్ డివైజెస్ టు రీప్లేస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ సిస్టమ్ ఓకేనా యాక్చువల్గా దీని గురించి మనం చెప్పాలంటే దీన్ని ఓవరాల్గా మన లివింగ్ సిస్టమ్ యొక్క పార్ట్ ఏమవుతుంది హ్యూమన్ బాడీయే తీసుకోండి హ్యూమన్ బాడీలో పార్ట్స్ ఫింగర్స్ అని లేకపోతే ఓకేనా లివర్స్ అని నెక్స్ట్ లెగ్ అని హ్యాండ్ అని ఇట్లా ఉంటాయి కదా నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని రీప్లేస్ చేసి అంటే వాటి ప్లేస్లో అంటే అవి పాడైపోయినప్పుడు వాటి ప్లేస్లో సింథటిక్ మెటీరియల్ని సేమ్ అలాగే ఉన్నటువంటి సింథటిక్ మెటీరియల్ని ఉపయోగిస్తారు దాన్ని బయోమెటీరియల్ అంటాం అన్నమాట ఓకే నా ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్ అని విన్నారు కదా మీరు ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్ ఆర్టిఫిషియల్ హ్యాండ్ అని అట్లా యాక్సిడెంట్లో గురైనప్పుడు వాటిని తీసేసి వేరే మెటీరియల్ వేస్తారు వేరే లెగ్ ఓకేనా వేస్తారు కదా అవన్నీ దేంతో తయారు చేయబడి ఉంటాయి అంటే బయోమెటీరియల్స్ అంటాం వాటిని బయోమెటీరియల్స్ అనమాట ఓకే ఆర్ టు ఫంక్షన్ ఇన్ ఇంటిమేట్ కాంటాక్ట్ విత్ లివింగ్ టిష్యూ ఓకేనా లివింగ్ టిష్యూ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మెటల్స్ సెరమిక్స్ పాలిమర్స్ కాంపోజిట్స్ మేబీ యూజ్ రైస్ బయోమెటీరియల్స్ వీటికి కొన్ని టెక్నిక్స్ను ఉపయోగించి ఈ మెటల్స్ సెరమిక్స్ పాలిమర్స్ కాంపోజిట్స్ని వీటిని మనం వీటిగా ఉపయోగించుకుంటాము బయోమెటీరియల్స్గా ఉపయోగించుకుంటాము ఓకేనా వీటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి బయోమెటీరియల్ అయి ఉండటానికి వాటికి ఉండవలసిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి కంపల్సరీగా ఉండేటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూద్దాం హై కంపాటబిలిటీ అండ్ కరోజన్ రెసిస్టెంట్ హై కంపాటబిలిటీ అంటే ఏంటిది దానికి అంటే లివింగ్ టిష్యూతో అవి కంపాటబుల్ అవ్వాలన్నమాట అంటే సూట్ అవ్వాలి ఓకేనా హై కంపాటబిలిటీ అంటాం అండ్ కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ కరోజన్ రెసి అంటే హై కంపాటబిలిటీ అంటే అర్థమైందో మీకు మనం వేసేటువంటి ఓకేనా ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్ అనేది ఇంకా పైన ఉన్నటువంటి హిప్తో కంపాటబుల్ అవ్వాలి బయోమెటీరియల్ ఉండవలసి అనమాట లక్షణం మరియు ఇంకేం ఉండాలి కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే తుప్పు తినేస్తే ఇంకా అసలు ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్ కానీ ఆర్టిఫిషియల్ హ్యాండ్ కానీ ఉపయోగపడవు కదా కంపల్సరీగా ఏం కలిగి ఉండాలి ఏం కలిగి ఉంటాయి అంట బయోమెటీరియల్స్ అంటే కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ కలిగి ఉంటాయి నెక్స్ట్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీ సచ్ యాజ్ స్ట్రెంగ్త్ స్టిఫ్నెస్ అండ్ ఫ్యాటిక్ ప్రాపర్టీస్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ కలిగి ఉంటాయి స్ట్రెంగ్త్గా ఉంటాయి స్టిఫ్నెస్గా ఉంటాయి ఫ్యాటిక్ ప్రాపర్టీస్ కలిగి ఉంటాయి ఓకేనా అవి అంత స్ట్రెంగ్త్గా ఉంటాయి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఫ్యాటిక్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏ కెమికల్ రెసిస్టెన్స్ కానీ ఓకేనా కూ పదార్థాలు వచ్చినప్పుడు అవి వాటిని అపోజిషన్ ఉంటాం కానీ అవి ఏమి ఉండవు ఫ్యాటిక్ ప్రాపర్టీస్ కలిగి ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీస్ ఇఫ్ మెటీరియల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఐ స్కిన్ ఎక్సెట్రా మెటీరియల్ కనుక ఒక మెటీరియల్ కనుక బయోమెటీరియల్తో తయారు చేయబడి ఉంటాయి అవి దేనిలో ఐ స్కిన్ ఓకేనా ఐ స్కిన్ అంటే అవి సెన్సిటివిటీ కలిగి ఉండే సెన్సిటివిటీ కలిగి ఉండే పార్ట్స్లో మనం బయోమెటీరియల్ని ఉపయోగించుకుంటే కనుక కంపల్సరీగా ఆ మెటీరియల్కి ఏం కలిగి ఉంటాయి ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ అప్రోప్రియేట్ డెన్సిటీ స్టెరిలైజబిలిటీ మ్యానుఫ్యాక్చరబిలిటీ లాంగ్ టర్మ్ స్టోరేజ్ ఎక్సెట్రా ఇంకా ఏం కలిగి ఉండాలి అప్రోప్రియేట్ డెన్సిటీ అంటే తగినంత డెన్సిటీ ఉండాలి స్టెరిలైజబిలిటీ ఇంకా వాటిని మళ్ళీ స్టెరిలైజ్ చేసుకోవడానికి వీలు కలిగి ఉండాలి మ్యానుఫ్యాక్చరబిలిటీ ఓకే వాటిని తయారు చేసుకోగలిగినటువంటి ప్రాపర్టీ కలిగి ఉండదు నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ స్టోరేజ్ ఎక్కువ కాలం ఉండగలిగినటువంటివి ఉండాలి ఎక్కువ ఎక్కువ కాలం మనం స్టోరేజ్ చేసుకున్న ఓకే నా బయోమెటీరియల్స్ ఇటువంటి ఇబ్బంది కలిగించకూడదు నెక్స్ట్ డు నాట్ ఇరిటేట్ ద సరౌండింగ్ స్ట్రక్చర్స్ 
ఏంచేస్తారు కొన్ని సార్లు మీరు గమనించినట్లయితే మనం ఏదైతే మెటీరియల్ని అంటే బయో మెటీరియల్ని మనం ఇంప్లాంట్ చేస్తామో మన హ్యూమన్ ఆ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యూమన్ ఆర్గానిజంలో లేకపోతే హ్యూమన్ బాడీలో మనం ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు అవి పక్కన వాటికి సరౌండింగ్ మెటీరియల్స్కి ఇరిటేషన్కి తెప్పించకూడదు ఇరిటేషన్ కలిగించకూడదు ఓకేనా అంటే రకరకాలైనటువంటి ఇరిటేషన్ అంటే ఆ పక్కన మెటీరియల్ కొంచెం కూలిపోయినట్లుగా ఉండటము అటువంటి ఏమీ చేయకూడదు అనమాట ఈ సరౌండింగ్ స్ట్రక్చర్స్కి అది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం కలిగి ఉండకూడదు అంటే డు నాట్ అలర్జిక్ అలర్జిక్ అంటే డు నాట్ ఎలర్జీ అనేది ఉండకూడదు ఎనర్జీ ఎనర్జీలు కలిగించకూడదు అనమాట బయోమెటీరియల్ అనేది డు నాట్ కాజ్ క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ని కలిగించకూడదు బయోమెటీరియల్ ఇవన్నీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బయోమెటీరియల్స్ నెక్స్ట్ యూజెస్ యూజెస్ ఆఫ్ బయోమెటీరియల్స్ బయోమెటీరియల్స్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్స్ బోన్ ప్లేట్స్ అండ్ బోన్ సిమెంట్ ఇంకేనా జాయింట్ రీప్ల బయోమెటీరియల్స్ని దేనికి ఉపయోగిస్తారు నెంబర్ ఆఫ్ వాటిలో ఉపయోగిస్తారు వాటిలో కొన్ని రాశారు ఇక్కడ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్స్ ఇంకేనా జాయింట్ని రీప్లేస్ చేయడానికి నెక్స్ట్ బోన్ ప్లేట్స్ ఆర్ బోన్ సిమెంట్ ఇంకేనా బోన్ సిమెంట్ని ఓకేనా బోన్ ప్లేట్స్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు ఇంట్రా ఆక్యులర్ లెన్సెస్ ఐఓఎల్ఎస్ ఫర్ ఐ సర్జరీ ఓకేనా లోపల మనము లెన్సెస్ వేసుకున్న లెన్సెస్కి ఇంట్రా ఆక్యులర్ లెన్సెస్కి ఐ సర్జరీ అప్పుడు వేస్తారు కదా వాటిని కూడా దేంతో తయారు చేసి ఉంటారు బయోమెటీరియల్స్ తయారు చేసి ఉంటారు అందుకని దోజ్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ ఇంట్రాక్యులర్ లెన్సెస్ ఫర్ ఐ సర్జరీ అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ ఫర్ టూత్ ఫిక్సేషన్ టూత్ ఫిక్సేషన్ అంటే పన్నుని పళ్ళు కడతారు కదా పైన ఆ పన్ను ఆ పంటిని స్ట్రాంగ్గా చేయటం కోసం ఆ పంటిని అది ఉంచడం కోసం డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ దేన్ని ఉపయోగిస్తారు ఇంకా ఒక పన్ను ఊడిపోయింది అనుకో ఆ పళ్ళు కట్టు కట్టించుకోవాలనుకో ఆ పళ్ళు కూడా దేంతో తయారవుతాయి అంటే బయోమెటీరియల్స్తో తయారవుతాయి అందుకని ఇక్కడ డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ ఫర్ టూత్ ఫిక్సేషన్ అని రాశారు నెక్స్ట్ హార్ట్ వాల్వ్స్ స్కిన్ రిపేర్ డివైజెస్ హార్ట్ వాల్వ్స్ స్కిన్ రిపేర్ డివైజెస్ ఓకేనా గుండె కవాటాలు గుండె వాల్వ్స్కి స్కిన్ రిపేర్ డివైజెస్కి డివైజెస్ కూడా బయోమెటీరియల్స్తో తయారవుతాయి అంటే బయోమెటీరియల్స్ని ఇవి ఇవి తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ సర్జికల్ సూచర్స్ సూచర్స్ క్లిప్స్ స్టేపుల్స్ ఫర్ ఊండ్ క్లోజర్ ఇక్కడ గాయాలు పెద్ద పెద్ద గాయాలు అయినప్పుడు వాటికి మరి అప్పుడు ఏమి చేస్తారంటే ఆ ఊండ్స్ని ఆ చు పక్కన తీసేయాల్సి వచ్చింది మరి వాటిని ఆ ఊండ్ని క్లోజ్ చేయాలంటే ఆ గాయాన్ని పైన క్లోజ్ చేయాలంటే ఏమేమి అవసరం అవుతాయి సర్జికల్ ఫ్యూచర్స్ ఫ్యూచర్స్ అంటే కుట్టడం అంటారు కదా కుట్టే ఓకే సూచర్స్ క్లిప్స్ స్టాపిల్స్ ఫర్ ఊండ్ క్లోజర్ ఇంకా దీనికి క్లిప్స్ స్టాపిల్స్ ఓకే ఇవన్నీ క్లిప్స్ స్టాపిల్స్ ఇవన్నీ కూడా బయోమెటీరియల్స్తో తయారు చేయబడి ఉంటాయి ఇంకా ఇవన్నీ దేనికి ఇవన్నీ దేనికి ఉపయోగిస్తాము అంటే గాయాన్ని క్లోజ్ చేయడానికి ఇవన్నీ అవసరం అయితే అవసరమైన చోట వీటిని ఉపయోగించుకుంటారు ఇవన్నీ కూడా దేంతో ఇవన్నీ కూడా తయారు చేయడానికి వీటిని ఉపయోగిస్తాము బయోమెటీరియల్స్ని ఉపయోగిస్తాము నెక్స్ట్ పిన్స్ అండ్ స్క్రూస్ ఫర్ ఫ్రాక్చర్ స్టమ్ స్టెబిలైజేషన్ ఓకేనా విరిగినటువంటి వాటిని మనం స్ట్రాంగ్గా ఉంచాలి ఒకవేళ ఫర్ సపోజ్ ఫ్రాక్చర్ స్టెబిలైజేషన్ అంటున్నారు అంటే ఫ్రాక్చర్ అయ్యింది కానీ వాటిని మనం ఏం చేయాలి స్టెబిలిటీగా అంటే పక్కకు వంకూరగా లేకోకుండా స్టెబిలిటీగా చేయాలి అప్పుడు వీటిని ఉపయోగిస్తారంట పిన్స్ అండ్ స్క్రూస్ని ఉపయోగించుకుంటాము ఓకే ఈ పిన్స్ స్క్రూస్ కూడా దేంతో తయారు చేయబడిన పిన్స్ స్క్రూస్ బయోమెటీరియల్స్తో తయారు చేయబడినటువంటి పిన్స్ అండ్ స్క్రూస్ ఓకేనా ఈ అసలు ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి బయోమెటీరియల్స్ తయారు చేయబడినాయి అంటే అవి ఏమవుతాయి అంటే కొన్నాళ్ళకి బాడీలో కలిసిపోతాయి బాడీలో కలిసిపోతాయి అని మనకి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు అనమాట సర్జికల్ మెష్ ఇది కూడా అంతే మెష్ సర్జికల్ మెష్ సర్జరీ చేసేటప్పుడు ఆ మెష్ ఆప్ అవసరమైనప్పుడు వేస్తారు ఈ సర్జికల్ మెషిన్ తయారు చేయడానికి కూడా బయోమెటీరియల్స్ని మనం ఉపయోగించుకుంటాం ఇవి దీస్ ఆర్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోమెటీరియల్స్ ఇది మొత్తం కూడా బయోమెటీరియల్స్ టాపిక్ అండి ఈ టాపిక్స్ కనుక ఇప్పుడు నేను చెప్పిన నోట్స్ కనుక మీరు రాస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి తప్పకుండా ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి దీనిలో డౌట్ ఏమీ ఉండదు ఓకే అండి ఇప్పటివరకు విన్నందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్